Nagulat daw ang ilang LGU sa labas ng NCR sa biglaang pagpapatupad ng alert level system sa kanilang lugar. Kaya't para mas makapaghanda, hirit ng League of Provinces of the Philippines, iurong muna sa November 1 ang implementation niyan. Nasa front line ng balitang yan si Jenny Dongon. Mula sa modified ECQ status, nasa alert level 3 na ang lalawigan ng Rizal, alinsunod sa revised COVID-19 quarantine classification ng IATF. Epektibo na ito simula ngayong araw at tatagal hanggang sa katapusan ng buwan. Pero ang tendero na si Mang Roger nalilito raw sa bagong panuntunan. At dahil kailangan niyang maglako ng pinya, hindi na raw niya iniisip kung ano ang pwede at bawal sa alert level 3. Sa daming mga protokol na nilalabas nila ngayon, malilito ka talaga ngayon. Para rin ka balito, huwag mo na intindihin. Ganun lang yun. Para naman sa ilang tagarizal, kapansin-pansin ang pagdami ng mga taong lumalabas. Mas naging traffic. Dumami yung mga sasakyan sa kalasada. Tapos, ang dami ko na rin nakikita mga kabataan sa dahil. So, compare sa before. Pero hindi lang ang mga residente ang nagulat. Maging mismo mga LGU na bigla raw sa paglipat sa alert level system na naunang ipinatupad sa Metro Manila. Kaya humirit na ang League of Provinces of the Philippines IATF na iurong sa November 1 ang pagpapatupad ng alert level system sa mga LGU sa labas ng NCR. Sabi ni Marinduque Governor at LPP President Presbytero Velasco Jr., sa balita lang daw niya nalaman kanina ang tungkol dito kaya hindi sila nakapaghanda. Ni hindi rin daw siya naimitahan sa mga pulong ng IATF bago i-expand ang pagpapatupad ng alert level system. Yeah, that has always been our position na uh, kailangan pag, uh, well of course, it always affects the local government unit. Mm -hmm. So sana naman, uh, we may uh, be, we should be invited uh, para makapagbigay na aming views. Wala rin daw siya natanggap na papel tungkol sa paglipat sa alert level system. Naipaabot naman raw ng Interior Department sa IATF ang saloobin ni Velasco. Pero habang naghihintay ng sagot, dapat daw sumunod na ang mga LGU sa utos sa national government. For purposes of the ALS implementation in the three regions, ano? Yes, sir. Uh, region 4A, Region 7, and Region 11, we followed the IATF instructions. No? Mm -hmm. When this was identified uh, for uh, pilot uh, of the ALS outside of the NCR, uh, the process was to inform all the governors, and uh, mayors of highly urbanized cities and independent component cities of the respective regions. Sa ngayon, aminado si Velasco na wala nga silang ibang magagawa muna kundi ipatupad ang alert level system sa mga tinukin na probinsya at lungsod. Pero para sa Philippine College of Physicians, wala sa quarantine classification o alert level system ang kaligtasan ng publiko. I don't think na it's really the alert level system ang talagang uh, working, no? Because uh, basically, if you look at it, it is the same. Al uh, iba lang ang pangalan. It is limiting the mo movement of people, no? Mm -hmm. So, ito yung dapat natin ginagawa. Ang um, medyo mahirap lang ay napapabilis yata yung pag-allow uh, natin ng mga movements ng tao. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5.